நடிகர் ரஜினிகாந்தின் அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று காலை ரஜினிகாந்துக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தனது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அதேபோல் தனது சமூக வலைதளத்திலும் ரஜினிகாந்த் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என வாழ்த்து செய்தியை பதிவிட்டுள்ளார் இதேபோல் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் இன்று காலை ரஜினிகாந்துக்கு அலைபேசி வழியே தொடர்பு கொண்டு இன்னும் பல்லாண்டு காலம் முழுமையான உடல் நலத்துடனும் மன நிறைவுடனும் மகிழ்ச்சியாக வாழ இயற்கை தாயை வேண்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் சமூக வலைதளத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறியுள்ளார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு கிரிக்கெட் ஜாம்புவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சமூக வலைதளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் உடல் நலமும் மகிழ்ச்சியும் பெற்று சிறப்பான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துக்கள் என்று ரஜினிகாந்துக்கு சச்சின் வாழ்த்து கூறியுள்ளார் I think uh, Rajni sir whether he does a Hindi film or a Tamil film we all watch his films in any case so we, I would love for him to do a Hindi film certainly I would love for him to do a Hindi film and now I think Robo is coming in which will be dubbed in Hindi also uh, so I'm looking forward to that I would love to I'm a big fan of Rajni sir I would love to work to act with two superstars Shahrukh Khan and Rajni Khan who's the best and uh, could you tell the what the experience with experience actor did that be experience with this? see if you compare like this then she's only worked with one super <laughs> rajni sir there is no other story not comparison but work experience or how do you put it in the world in the world there is no other super sir it's a good feeling and they your fans loving lovingly call you the rajni kant of north india <laughs> rajni gar is a superb man it's great guy i love him But when they call you Rajni Kant of North India, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? Still a long way to go for that. Yeah, but आपको भी उतना ही hero worship करते हैं North Indians या हिंदुस्तानी audience या आवाम जितना कि Rajni Kant को करते हैं. जी, जी. Yeah, it's a it's a huge compliment. It's a huge compliment. Um, Rajni Garu is a hero off screen for the stuff that he does. India Today TV, Pleasure. sir. Uh, you yourself are a big star. But before we go to details here, I would like to know how was it for you to work with superstar of Tamil Nadu, Rajinikanth? Well, uh, I was actually very. Uh, I wanted to actually tell her that she announced my name as superstar, and there's only one superstar in that is Rajinikanth, and that's it. There. So um, it is. It's been an honor working with him, and a dream come true for me. Rajni sir has uh, been uh, so many things in my life. So many. Things. My first time I faced the camera. Did not know the the, the level, honor, the honor that I was getting when I was facing the superstar. Yenu dia, tali river. Our buddy. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேங்க ஒரு படத்துல ஒரு டயலாக் பேசுவார் நான் சொல்றது தான் செய்வேன் செய்யறது தான் சொல்லுவேன் இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து அவர் படத்துக்காக மட்டும் பேசுற டயலாக் கிடையாதுங்க ரியல் லைஃப்ல இதை பல வாட்டி அவர் நிரூபிச்சிருக்கிறார் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப கொஞ்சம் சந்திரமுகி கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்ப சார் பேசும்போது சொன்னாரு நடுவில் ஒரு படம் ஒரு மாதிரி சரியா போல அதனால எல்லாரும் பல விதமா பேசினாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் யானை இல்ல குதிரை யானை விழுந்தா எந்திரிக்கிறதுக்கு லேட் ஆவான குதிரை விழுந்தா டப்புன்னு எந்திரிக்கணும் அன்னைக்கு சொன்னாரு இன்னைக்கு செஞ்சுட்டாரு அதான் சொன்ன அவர் சொல்றதுதான் செய்வாரு செய்யறதுதான் சொல்லுவார் உங்க நார்த் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிருங்க நீங்க அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் என்னை பத்தி நீங்க 
சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க பட் சந்தோஷமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது வந்து நம்ம தலைவர் மட்டும்தான் முதல் முதல்ல உங்களை நான் ஷூட்டிங்கில் நேரில் பார்த்தது வந்து ஐ திங்க் மனிதன் படமா ஞாபகம் இல்லை ஏடிஎம்மில் பார்த்தேன் ஒரு லஞ்ச் பிரேக்கு அப்போ நீங்க இப்ப இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற வசதி மாதிரி கேரவன் வசதி ஏசி எல்லாம் கிடையாது ஒரு யூ டேபிள் இருக்கும் அந்த லாயர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து இருக்கிற யூ டேபிள் இருக்கும் காப்பண்டர்ஸ் எல்லாம் டும்மு டும்மு டும்னு செட்டில் எல்லாம் சத்தம் போட்டு எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க லஞ்ச் பிரேக்ல எங்க படுக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம நீங்க அந்த யூ டேபிள்ல வந்து சும்மா ஒரு துண்டை விரிச்சு அதுல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்க என்னது ரஜினி சாரா இங்கயா இங்க படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரா அவருக்கு ரூம் எல்லாம் போக மாட்டாரா அவர் தனியா இடம்லாம் கிடையாது இல்ல சார் அவரு அப்படிதாங்க எங்க வேணாலும் படுத்து வர எங்க வேணாலும் தூங்குவாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிளான ஒரு வாழ்க்கை அம்மாலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரஜினி சார் இப்பவும் வந்து அந்த தியேட்டர்ல தான் போறாரு இப்போ அந்த அம்பாசிடர் கார்ல தான் போறாரு அப்படிமாங்க எனக்கு புது கார் வாங்குறதுக்கு எனக்கு கூச்சமா இருக்கும் எனக்கு இது மேல இன்னும் சொல்ல முடியல ஏன்னா அவரோட மிகப்பெரிய ரசிகன் நான் ரசிகன் சொல்ற விட ஒரு வேரியன் விவேக்கும் கூட சார் சார் சொன்ன மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நிலா ஒரே சூரியன் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் நேற்று என்று என்னைக்குமே ஐ லவ் யூ சார் தேங்க் யூ ஃபார் பீங் யூ திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரஜினி சார் பத்தி என்ன எப்படி சொல்றது அவரை பத்தி ஒரு ஃபேனாக வேணால் நான் பேசலாம் ஒரு ஆக்டராகவோ இல்லை வேறு எதுவாகவோ அவரை பற்றிலாம் எதுவுமே பேசவே முடியாது ஏன்னா லெஜண்ட்னு சொல்கிறத விட ஒரு வேறு ஒரு லெவல் அது அது ஒரு ஓவராலாக வந்து அவருக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டாவது பேலன்ஸ் பண்ணாலே பெரிய விஷயம் அவர் பெரிய ஆக்டர் அவர் இப்போ நீங்கள் வெளியே இருந்து பார்க்குற ரஜினி சாரோட நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி உள்ள இருந்து ஆக்டராக பார்க்குற ரஜினி சார் எனக்கு பல ஆயிரம் மடங்கு வித்தியாசம் நானும் ரஜினி சாரை வெளியே இருந்து சினிமாவுக்கு வரும்படி ஆஸ் அ படம் பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்த்துருக்கேன் நானும் பார்த்துட்டேன் அந்த நடிப்பு வந்து ரொம்ப ஈஸி மாதிரி இருந்தது நான் இங்கே வந்து பார்த்துக்கப்பறம் அவர் எவ்வளோ பெரிய வேலை செஞ்சுருக்கார் அது ஆக்டராக அது சாதாரண வேலை இல்லை அது எங்களுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும் ஜஸ்ட் லைக் த டெலிவரி பண்ணல ஒரு ஒரு டைலாகையும் ஒரு ஒரு போஸ்டையும் அவர் சாதாரணமாக எடுத்துக்கல அவர் இவ்வளோ பேருக்கு சேர்த்து என்ன பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறும் நீங்கள் அவர் பக்கம் திரும்பிங்கன்னு ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கு வேலை செஞ்சுருக்காரு அது இன்ன வரைக்கும் அவர் நிறுத்தலை காலா பார்த்தேன் year when some of bollywood's biggest stars whether it was sharuk or uh, whether it was amir de-glamorized to emerge as unlikely saviors for indian women's hockey or for demonstrating that every child's imagination has its full potential but this wasn't just a year where bollywood once again demonstrated its global power this was also a year when one man and one film stormed out of chennai May we please ask the Prime Minister to give this next award. We just look now at also at the nominees for the Entertainer of the Year, the NDTV Indian of the Year Entertainer. Sir, I can't hear you. In the year, Shah Rukh Khan. Rajini Khan. ஷில்பா ஷெட்டி சக்கேகேஷ் ரேஷாமியா so an all star lineup but before uh, the prime minister actually announces that award i must ask him whether he managed to find any time to watch any of these films at all well yesterday i watched the picture of sharukh khan <laughs> <laughs> which one i forgot the title <laughs> okay well you're you're a busy man so you can be forgiven uh, for that but 
Yes, do tell us who's the NDTV Indian of the Year in the category of the best entertainer. The award for NDTV Indian of the Year 2007 cinema goes to Rajti Khan. Rajni, uh, many, many congratulations to you. And uh, it's not just uh, congratulations for the award, but also it's so fantastic to actually have you here in our midst. It's so difficult to get you to leave Chennai and to get you to leave Tamil Nadu. So indeed, it's a, a very different uh, occasion for me. And uh, I'm honored to receive this prestigious award from Golden Hands of our Honorable Prime Minister and a political saint, <laughs> Manmohan Singh Ji. And uh, I'm thankful to NDTV and all the people who voted for me, and uh, the people who allowed me. And uh... But uh, Rajni, if I can just ask you, uh, one of the reasons why I think it's difficult for you also to come out is that every time you leave uh, Chennai or you leave your house, you bring the entire city to a standstill. Is that true? <laughs> Once that happened, that you were trying to go to the airport and you got out of the car and the whole city came to a halt. No, 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 it is just a rumor. Just <laughs> not, not. <laughs> not the whole city, just ha half of the no, city. No, 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 actually, this is media, actually, you know, they have a... <laughs> <laughs> I don't know anything about that. But <laughs> no, it is not a fact. <laughs> but uh, let me ask you, Rajni, I mean, you've always felt that when it comes to recognizing Indian cinema, it always becomes very Bollywood-centric. and. Not a lot of people outside of South India know that you're one of the highest paid actors in India. Who said I'm the highest paid actor? <laughs> <laughs> you're saying that because the finance minister is here. But, <laughs> but we know that you're, you're, you're a superstar, uh, not just in the South, but you know, all over the world. You have a following as far as Japan. Uh, but do you feel that the South doesn't get enough of a, a recognition when it comes to now recognizing actually, Indian cinema. Now it started actually, people are started recognizing the South Indian films and South Indian technicians and artists. Yeah. Yeah, and thanks for, uh, for the media actually. The media actually, you are showing how big South Indian film, how important South Indian technicians and everything. Rajni, let me ask you uh, the one question that uh, you know, every journalist has been trying to ask you for years and, and not even getting access. What about politics? When are you going to formally take the plunge. I know you've, I know you've made many endorsements in the past uh, to different parties, but when are you actually going to dive in? See, actually, when, uh, I believe in destiny. So actually, day for yesterday, I don't know today I'll be here. I don't know what will happen tomorrow. But anything, I believe in God and uh, whatever God says me, I mean, orders me to do. I will do. That's a very politically correct answer. Do, how, do we, how do we read that? Does that mean DMK? Does that mean AIDMK? Does that mean the no, Congress? No, 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 no. no, actually, actually, mean God has given a role, an actor role. I'm hmm. doing it. If he gives me a politician role, definitely I will do it. Okay, so you're not ruling that out? I told you, destiny. Okay, I don't know you're anything saying, about it. <laughs> you're saying it's destiny. All right, Rajni, there are many people, I'm sure, who want to ask you questions, but maybe we can get uh, someone from... Uh, in some ways, the, the Hindi film fraternity, uh, to put a question to you. Karan Johar. Yeah, hi. Go ahead. Good evening, sir. I just want to say this is truly an honor. Um, I have two questions. My first one is that, is there anything Rajni can't do? <laughs> mm. <laughs> well, that was I think actually that's an answer, a probably. compliment, but it was in the garb of a question. My second question is that, who do you regard as an actor par excellence from the Bombay Film Fraternity? Amitabh Bachchan. Okay, you said that in the past as well. You said Thank that you. uh, you're the Badshah, but he's the Shahenshah. He is the Shahenshah, yeah, real Shahenshah. All right, well, we've, uh, we've also got another Badshah in the audience. I don't know if... Uh, Shahrukh. <laughs> Shahrukh, you want to ask Rajni a question? Uh, what does one do to become Shahenshah, sir? <laughs> Shahrukh, I'm telling you, one day definitely we'll become Shahan Shah. God bless. 
you, he had a chance to ask you a question. Is there a question that you'd like to pose to someone like Shah Rukh or have something to say to him? Have you... For Shah Rukh? For Shah Rukh, yes. <laughs> no, he's an excellent, excellent actor. And uh, one thing actually, what I liked him in his, his integrity and uh, no, he's so serious about our Indian uh, to promote our Indian sports, you know, that is hockey, that is hats up to you. Yes. I saw the picture that uh, Chak De. Mm. And really, I will try to do that kind of role, the Shah Rukh. <laughs> I will, I will uh, respect, I will get that kind of story, that kind of subject. Thank you. Thank you, thank you very much. Uh, right. Though I'm noticing you're only talking about my sports, not my acting, but... <laughs> God bless you. It's a joke, but it's a great honor to see you, sir. Yes, it's a wonderful <laughs> honor and a moment of pride for all of us here, especially uh, film actors like me. Uh, really, really wonderful to see you live and, and met us and thank you for being here. Thank Wonderful. You. Thank you, Thanks very much. Maybe there's a potential Shah Rukh Rajni blockbuster joint film perhaps. Who knows? Shri Rajni Khan Kala Cinema.